ఆల్ సో యాజ్ యూజువల్ అన్ అకాడమీలో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ప్లస్ ఇంకా ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ కి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ సో మీరు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ లోపల సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు ప్లస్ ఇంకా ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ నుంచి రెగ్యులర్ ప్రైజ్ వస్తుంది లేదా ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఈ హైక్డ్ ప్రైజ్ వస్తుంది సో డోంట్ ఫోగెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అన్ అకాడమీ దట్ టు బిఫోర్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ సో ఇది మీ యూజీ ప్లస్ ఇంకా ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ కి ఇది నా రెఫరల్ కోడ్ ఈ రెఫరల్ కోడ్ తోటి ఇంకా ఎక్స్ట్రా టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇస్తారు సో జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ సో డోంట్ ఫోగెట్ అండ్ అన్ అకాడమీలో ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ కి మాత్రమే ఇది మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి థర్టీ ఎయిత్ దాకా ఆఫర్ వ్యాలిడ్ ఉంటుంది త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ నీట్ యూజీ ప్లస్ ఇంకా వన్ మంత్ ఆఫ్ నీట్ యూజీ ప్లస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తారు అండ్ త్రీ మంత్స్ పార్ట్ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సిబిఎస్ఇ ఫ్రీగా ఉంటుంది ఓకే సో ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఆఫ్ నీట్ యూజీ ప్లస్ తీసుకుంటే త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ నీట్ యూజీ ప్లస్ ఇంకా ట్వెల్వ్ మంత్స్ పార్ట్ టూ సిబిఎస్ఇ ట్వెల్త్ సిబిఎస్ఇ ఫ్రీగా ఇస్తారు ఇది ఓన్లీ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ వాళ్ళకి మాత్రమే అదే కనుక మీరు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ తీసుకుంటే త్రీ మంత్స్ పాటు నీట్ యూజీ ప్లస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇది అలానే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ పాటు క్లాస్ లెవెన్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ సిబిఎస్ఇ ఫ్రీగా ఇస్తారు సో ప్లీజ్ టు హరియా అండ్ లెట్స్ క్రాక్ నీట్ యూజీ విత్ అన్ అకాడమీ లైఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ సో మాక్ టెస్ట్ సిరీస్ యూ కెన్ యాక్సెస్ టు క్వశ్చన్ మ్యాక్ క్వశ్చన్ మ్యాక్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత ఫాస్ట్ గా యాక్యురేట్ గా ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ విత్ వీడియో సొల్యూషన్ అండ్ ఈ రెఫరల్ కోడ్ తోటి ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు అదే ఎయిటీన్ మంత్స్ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇస్తారు ఓకే సో ప్లీజ్ డూ అరియర్ ఫర్ అన్ అకాడమీ ప్లస్ ఐకానిక్ as well as an academy like subscriptions and you can revise for neat ug with an academy masters pyqs so din ki mir enroll cheskondi 15 years part to unde topic wise tests anni kuda pyqs previous year question papers so meeku all india level lo ranking istharu and me level work me prepare aithe sarpothundi and కొత్తగా అయితే బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మార్చ్ థర్టీ నుంచి నిపుణ్ బ్యాచ్ ఫర్ నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ప్లీజ్ టు ఎన్రోల్ అండ్ లక్ష్య బ్యాచ్ ఫర్ నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇది కూడా మార్చ్ థర్టీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే రైట్ అండ్ అన్ అకాడమీ ఆస్కే డౌట్ సో యూ కెన్ ఆస్కే డౌట్ దట్ ఈస్ నవ నవ్ అవైలబుల్ ఇన్ అన్ అకాడమీ వెబ్సైట్ అండ్ యాప్ సో మీరు త్రీ డౌట్స్ వరకు అడగచ్చు టూ అడిషనల్ డౌట్స్ పోస్ట్ చేసి దానికోసం వెయిట్ చేయొచ్చు సో టోటల్ గా ఫైవ్ డౌట్స్ మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఏం లేదు మీకు ఏదన్నా క్వశ్చన్ కానీ మీకు డౌట్ ఉంటే జస్ట్ దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి క్రాప్ చేసి దాన్ని పోస్ట్ చేసేయడమే సో ఆస్క్ ఏ డౌట్ నవ్ ఓకే అండ్ ఇప్పుడైతే మనకి ఈ రోజు ఒక టూ క్వశ్చన్స్ మనం ఎలా చేద్దామని చూద్దాం యూజువల్ గా ఇవి న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ మనకి న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి బయాలజీలో చాలా రేర్ గా వస్తాయి వచ్చినా కానీ మనం కొంచెం అనలిటికల్ స్ట్రాటజీ ఉపయోగించి ఆ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి కొంచెం ఆలోచిస్తే అవి చాలా ఈజీ అంత కష్టమే కాదు ఇప్పుడు మనకి ఫిజిక్స్ ఇంకా కెమిస్ట్రీలో వచ్చే న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటాయి సో నాట్ లైక్ దిస్ ఇంత ఇవి కొంచెం మనకి స్ట్రాటజీ ఉపయోగిస్తే ఈజీ టాపిక్ లో కమాండ్ ఉంటాయి సో వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక బ్యాక్టీరియా ఎవ్రీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కి డివైడ్ అవుతుంది దాన్ని ఒక వన్ నాట్ ఫైవ్ సెల్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్ సెల్స్ పర్ ఎంఎల్ ఒక బీకర్ లో వన్ నాట్ ఫైవ్ సెల్స్ పర్ ఎంఎల్ ఉంది ఇది మొత్తం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ కి మనం వదిలేసాం ఈ బీకర్ ని అప్పుడు మనకి ఎన్ని సెల్స్ పెరుగుతాయి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ కి కాదు బీకర్ లో ఎన్ని సెల్స్ వస్తాయని అడిగారు ఓకే వెరీ సింపుల్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇక్కడ ఈ బీకర్ లో ఉండే బ్యాక్టీరియా ఎవ్రీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కి డివైడ్ అవుతుంది సో ఈ కల్చర్ లో మనకి వన్ నాట్ ఫైవ్ సెల్స్ పర్ ఎంఎల్ ఉంది అలానే మనం ఆ బీకర్ ని వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ కి వదిలేసాం సో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మీకు ఎన్ని సెల్స్ ఉంటాయి అదే వెరీ సింపుల్ సో ఇప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో మీకు ఒకసారి చెప్తాను అండ్ 
మీరు అన్ అకాడమీలో ఎవ్రీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎం టు సెవెన్ ఏఎం ఇంకా ఈవెనింగ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ కానీ నా క్లాసెస్ అటెండ్ అయితే మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ బోలెడ్ ఉంటాయి అనమాట సో డోంట్ ఫోర్గెట్ అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో మీకు చెప్తాను సో ఎవ్రీ సెల్ సో ఎవ్రీ సెల్ విల్ డివైడ్ ఫర్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది ఒకటి రెండ్ అవ్వడానికి మనకి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇచ్చాం మనకి ఇక్కడ ఎన్ని సెల్సో తెలియదు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇచ్చాం అండ్ మనకి బీకర్ లో వన్ నాట్ ఫైవ్ సెల్స్ పర్ ఎంఎల్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే సో థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్క్యూజ్ మీ అదే కొంచెం బయో వాళ్ళతోటి మనం మ్యాథ్స్ కి అంత త్వరగా అడాప్ట్ అవ్వలేదు ఓకే కానీ మనం వర్కౌట్ చేస్తే ఒక మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం కానీ వర్కౌట్ చేస్తే మనకు ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ లా ఉంటుంది ఓకే విల్ కంటిన్యూ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై థర్టీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ని థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తో మనం డివైడ్ చేస్తే మనకి ఫైవ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఎంటైర్ గా ఫైవ్ టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది సో ఫైవ్ టైమ్స్ ఈ డివిజన్ ఎలాగంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ఒకటి రెండు అయింది ఓకే ఈ రెండు కాస్త నాలుగు అయింది ఈ నాలుగు కాస్త ఎనిమిది అయింది ఈ ఎనిమిది కాస్త పదహారు అయింది ఈ పదహారు కాస్త ముప్పై రెండు అయింది సో ఇది ఒక డివిజన్ వన్ ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ ఇది ఫోర్ ఇంకా ఇది ఫైవ్ సో ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్త్ డివిజన్ ఫిఫ్త్ డివిజన్ సో టోటల్ గా మీరు చూసినట్టయితే థర్టీ టూ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ పర్ ఎంఎల్ సో థర్టీ టూ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ సో ఇది ఆన్సర్ మనకి ఒకసారి ఆప్షన్స్ లో ఉందో లేదో చూద్దాం అంతే ఆప్షన్ త్రీ థర్టీ టూ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ సెల్స్ ఇది మనకి ఆన్సర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇలా వర్క్అవుట్ చేయండి ఓకే ఐ హోప్ మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ నా పర్సనల్ గా మీరు కమెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేసినా చాలు ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇది what would be the number of chromosomes of eleuron cells of plants with 42 chromosomes in the root tip cells so deeniki ela manam answer cheyala chu okay so deeniki manam ela answer cheyam okay so deeniki సో ఇప్పుడు ఈ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకి ఫార్టీ టూ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి రూట్ టిప్ సెల్స్ లో ఇప్పుడు మనం ప్లాయిడీ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎల్యూరోన్ ప్లాయిడీ అంత రూట్ టిప్ సెల్స్ కి ప్లాయిడీ అంత యూజువల్ గా రూట్ టిప్ సెల్స్ వచ్చి డిప్లాయ్ టూ ఎన్ సో రూట్ టిప్ సెల్స్ కి వచ్చి టూ ఎన్ అనమాట సో మళ్ళీ మనం బ్యాక్ టు వైట్ బోర్డ్ వెళ్ళిపోదాం సో వైట్ బోర్డ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే రూట్ టిప్ సెల్స్ రూట్ టిప్ సెల్స్ కి మనకి ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ రూట్ టిప్ సెల్స్ లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయంటే ఫార్టీ టూ ఉన్నాయి ఫార్టీ టూ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి సో మనకి రూట్ టిప్ సెల్స్ ఏంటి డిప్లాయిడ్ అంటే టూ ఎన్ సో అంటే ఇది టూ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ క్రోమోజోమ్స్ అప్పుడు వన్ ఎన్ ఎంత ట్వంటీ వన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది సో ఇప్పుడు మనకి ప్లాయిడి రూట్ టిప్ కి తెలిసిపోయింది యూజువల్ గా డిప్లాయిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి థియరీ ప్రకారం అదే ఎల్యూరాన్ సెల్స్ అంటే ఏంటి దీని ప్లాయిడి ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఎల్యూరాన్ సెల్స్ అంటే మనకి అవుటర్ ఎండోస్పోమ్ అని అర్థం అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ఎండోస్పోమ్ 
outer layer of endosperm okay of angiosperms so usually when the endosperm ante ne ploid enti triploid okay so appudu manaki 21 into sorry 21 plus 21 plus 21 21 plus 21 plus 21 అని కలిపితే 63 ఇది నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోసోమ్స్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం సో ఆప్షన్ 363 సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి సో ఫర్ మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ కాని అర్థమైనట్లయితే మీకు ఇంకా ఏదైనా చిన్న కన్ఫ్యూషన్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి అండ్ ఇంకొక విషయం మీరు అన్ అకాడమీలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేటప్పుడు మర్చిపోకుండా నా రెఫరల్ కోడ్ ఇవ్వండి మీకు ఎక్స్ట్రా టెన్ పర్సెంట్ కూడా డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్